No sé qué es lo que escuchamos. Muchas gracias por quedarse después de esa música. Ahora sí te dejo a vos, Lucas. Yo no entiendo, la verdad, qué, qué gustos musicales tiene este muchacho, pero eh, lo, que, lo que hay que decir es que... Eh, lo ponemos bueno, serios. Lo ponemos vamos serios. a ponernos serios. Eh, hay que contar que la vuelta en los entrenamientos del fútbol femenino se retrasó. Estaba... A ver, vamos a contar bien cronológicamente para que la gente entienda. Cuando AFA presentó el protocolo al Ministerio de Salud, en esa misma reunión eh, que todos vimos, eh, eh, creo fue el viernes, fue un viernes eh, o, un, mataste, no o un lunes, fue un un miércoles, lunes. un miércoles, los fuegos se suspend... era un miércoles y se suspendió. Bueno, lo cierto es que a esa reunión se metió, eh, se incorporó Maca Sánchez y Lamens. Ellos fueron los que propusieron que el fútbol femenino entre dentro de la vuelta del fútbol, del, de los entrenamientos eh, y el protocolo parece que no estaba tan eh, adaptado a la vuelta del fútbol femenino. Entonces surgió un problema. ¿Por qué? Porque en una de, la, de las consignas o de las exigencias que tenía ese protocolo decía que los jugadores, jugadoras, no podían utilizar el transporte público para eh, viajar hasta el lugar de entrenamiento. Obviamente, en el fútbol femenino, el 90% de las chicas no tienen un vehículo, no tienen propio, y tienen que recurrir al transporte público. Esto, obviamente, fue motivo de discusión, de debate, en un tire y afloje de la AFA eh, con los clubes. Y lo cierto es que, según me contó una fuente off the record, no puedo eh, revelar identidad, pero sí que el 20 de, de este mes va a haber una reunión, una nueva reunión con todos los dirigentes del fútbol argentino, obviamente los clubes de primera división del fútbol femenino, para terminar de solucionar este tema, los clubes lo que dicen, su postura es que no tienen la plata, hay clubes que no tienen la plata como para pagarle un remis propio a cada jugadora, eh, y AFA lo que dijo es bueno, yo me hago cargo de, de, de las cuestiones sanitarias, de los test y todo eso, pero del transporte eh, bueno, ni hablemos eh, entonces los clubes están con una postura muy firme nosotros no podemos, digo, hay clubes como el Porvenir, por ejemplo o como Villa San Carlos, que no tienen el presupuesto para pagarle un remis a cada jugadora, entonces yo creo que desde el eh, AFA, el ente máximo de fútbol eh, argentino tiene que poder regular estas eh, situaciones y poder eh, si se quiere in invertir en el fútbol femenino eh, A ver, es verdad vos, vos nombraste los peores casos ¿no? como lo del porvenir, Villa San Carlos una realidad que no pueden pagar el transporte para, para todas las jugadoras en el caso de que lo tengan que hacer para el masculino, para el masculino tampoco lo podrían hacer para el masculino tampoco, por ejemplo. Pero yo pongo el caso, porque no, no siempre, porque hay que compararse con lo peor, de, por alguna manera decirlo. Pongo el caso de San Lorenzo, por ejemplo. Porque ¿tiene, ¿Tiene la plata San Lorenzo para hacerlo? Creo que no, porque tiene una deuda enorme. O tendría que seguir incrementando su deuda. Vendió a Gaich, que lo vendió en 8 millones de euros, cuando el año pasado le ofrecieron 13. Es verdad. Hay que ponerse a ver la, la circunstancia actual. Pero trajo a Di Santo, por ejemplo, que el sueldo de Di Santo por los años es, lo va a tener que pagar 9 millones. O sea que ya le debe, digamos, entre comillas, en el balance a Lorenzo, le debe un palo a Di Santo. Y quieren, tienen que pagar los remises también, y es un club grande San Lorenzo. Parece que la, la AFA tiene que... Eh, es, la AFA es verdad, eh, tiene que ponerse las pilas, pero también los clubes tienen que ponerse las pilas, no solo la AFA. Sí, es cierto, igual, perdón Nico, eh, en el, no sé, vamos a poner un porcentaje estimado, el 70-80% de las jugadoras no cobran un sueldo. Eh, entonces, si bien, digo, sí, los clubes también se tienen que, que poner las pilas en el transporte, bueno, hay que empezar por AFA y, tiene, y AFA tiene que exigirle a los clubes que... Eh, que todas las jugadoras tengan contrato porque eso hace a una mejor calidad eso hace a, a la profesión a la profesionalización de, de, del, del, del fútbol 
eh, y eso hace que eh, muchísimas chicas no tengan que vivir bajo condiciones realmente que, que, que no son las adecuadas para el fútbol de primer nivel y es una lástima que AFA no invierta yo creo que igualmente primero tenemos que entender la magnitud y digo, no nosotros porque nosotros ya la entendemos, pero digo para que el que está en su casa entienda en la primera edición del fútbol femenino no juegan eh, equipos como los que conocemos de primera edición del fútbol masculino, que son equipos con mucho presupuesto algunos, eh, juegan equipos que en el fútbol masculino están en la C en la D, vos lo nombrabas el porvenir, etc. O sea que son... SAT, SAT, que ni siquiera <risa> eh... creo que es un regional o está jugando el regional SAT Totalmente, entonces la postura de la AFA digo, por más de que es cierto lo que vos decís Fede hay muchos clubes que tienen muy malas administraciones que hacen desastres con su dinero con su presupuesto eh, desestiman totalmente su propio patrimonio eh, pero la postura de la AFA es casi irracional porque vos no le podés pedir a, a chicas que apenas tienen un sueldo como decía Luki o que si lo tienen es un sueldo bajo para lo que es Argentina eh, que se paguen sus propios medios cuando realmente es algo que te gusta o no es imposible o sea por más esfuerzo que se intente hacer ellas solas no se pueden pagar eso porque es imposible entonces acá lo que se está planteando es una situación en, de un tiro y afloje donde se está pidiendo a unos jugadores que hagan algo que no se puede hacer y además las jugadoras se están pidiendo, yo creo que en todo su derecho, de que eh, la AFA les pague esos viáticos. ¿Cuál es el problema? Me dicen, eh, la AFA no tiene dinero para eso. ¿No tiene dinero para eso? Si fuera el fútbol masculino el que pidiera eso, ¿accedería o no accedería? Yo creo que sí, realmente. Sí, ni siquiera si es el fútbol, o sea, el fútbol en general, si fuera Boca o River. Y, bueno, y en parte de esto también, estos líos, digamos, de entre... Pero aparte, perdón, ¿eh? no se trata tampoco de... Porque hay gente que piensa que eh, es un gasto. No es un gasto, es una inversión el sí, fútbol femenino. bueno, es lo mismo que el es fútbol un proyecto. en general, total. Si vos no invertís, entonces nunca va a crecer a los niveles que todos y todas esperamos. Bueno, de, de hecho, lo que digo es justamente estos líos entre los dirigentes y todo es lo que hace que haya tanto que tantas jugadoras se vayan de este fútbol porque no están invirtiendo. Sí, última cosita. Sí, obvio. Fíjate que en el primer año que se semi profesionalizó hay un vaci vaciamiento de jugadoras hacia Europa que es realmente impresionante. No sé, eh, digo, a la mente se me viene el nombre de 15 o 20 jugadoras que ya se fueron. El último caso, el de Vanina Correa, arquera de San Lorenzo, que se fue al español eh, a los 37 años. Hoy está cumpliendo 37 años. de. Le mandamos un saludo. Entonces. Un saludo. Eh, nada, eso está claro entonces, que cuando se invierte, cuando se le da el lugar, el espacio, y se le da le, las prioridades que tienen que tener, el fútbol argentino... Es un, es un fútbol de, de realmente competitivo. Sí, obviamente. Eh, para cerrar, Nico, Valor. No, suscribo totalmente. Listo. Yo lo que quería decir rápido entonces es, fijémonos del fútbol argentino, masculino, cuántos jugadores se van a Europa y del femenino cuántos se están yendo a Europa. Hagan la cuenta de los últimos tiempos y vean la inversión que tienen que hacer. Nos vemos el viernes que viene de nuevo a las 8 de la noche, como siempre, por acá por Punto Cero. Gracias, Diego, por haber estado con nosotros. Gracias, Vicky, también. ¿Algo para decir? Ahí, ahí vino el, el, el de Sergio, nos tiraron el coso de Sergio. Un saludo para Sergio, un saludo para Kevin también que nos estuvo escuchando. Nosotros nos reencontramos la semana que viene, entonces, si el sistema lo permite.